Alitaka aandae wafalme wadogo wadogo ambao mimi na wewe ili apate sifa ya yeye kuwa mfalme wa wafalme. Bila ya wewe kuwepo, Yesu sio kwamba ni mfalme wa mfalme wa Saudia au ni mfalme wa mfalme wa Norway. Mfalme wa Norway yeye hamjui kama mfalme. Yeye anawajua wale wanae kama wewe ni wafalme wa falme wa falme duniani. Yeye sasa ni mfalme wa wafalme ambao ni wewe na yeye ni Mungu wa miungu ambaye miungu wadogo wadogo ni wewe. Zaburi 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 82 mstari wa sita au hamjui kuwa ninyi ni miungu na wana wa Mungu aliye juu. Unaona wewe ni muungu, wewe ni, ni, ni mfalme hapa duniani. Shetani asingependa ujue. Hataki anataka ujue kwamba mimi ni muumini. Nimebadilisha maisha. Lakini kumbe ungejua ukijua kwamba a a nimehama hapa. Yaani siku niliposema karibu Yesu ndani ya moyo wangu Yaani kwenye ulimwengu wa roho nili, ni literally nilitembea juu ya maji kuvuka mto nika, 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 nikavuka kutoka bara la Afrika nikaenda moja kwa moja mpaka bara la Asia nimehamishwa niko hapa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake hebu mpigie bwana makofi haleluya Mwambie mwenzako ufalme umeandaliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu Matayo sula ya 25 na mstari wa 34 Kisha atawaambia wale walioko mkono wa kume Njoni kwangu ninyi mliobarikiwa na baba yangu kaurithini ufalme uliwekwa tayari tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu Hebu sema ufalme uliowekwa tayari tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu Mungu alipokuwa peke yake kule mbinguni akaamua kuandaa ufalme. Kabla hata hajaumba mbingu na nchi, akasema natani natengeneza ufalme, alafu baadaye ndiye akaumba nchi ili kwenye ufalme ule aje akuweke wewe. Kwa hiyo ufalme umeandaliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi kabla nchi hajaumba, umeandaliwa ufalme. Ndio maana Yesu alipokuwa duniani aliweka clear kabisa. Kwa sababu kulikuwa na Yesu alipokuja duniani wakawa anamuuliza maswali hivi ufalme wa Mungu utakuja lini wakiwa wanawaza na wao kama sisi na wao walikuwa wanawaza kwamba tunavoomba siku zote baba Mungu na kuomba unisaidie niimalize safari nikapate kuulifi ufalme wa Mungu walikuwa wanaomba hivyo baba nikapate kuingia ufalme wa Mungu hata ungemuuliza mtu hapa omba angeemba baba Mungu naomba unisaidie ili nikapate kuingia katika ufalme wa Mungu maana yake anawaza ufalme wa Mungu huko kule mbinguni baada ya kufa. Jukumu la mwanadamu liko duniani. Mwanadamu mbinguni hana jukumu lolote. Narudia tena siku unapokufa, unapokwenda mbinguni ni hasara kuwa mbinguni kwa sababu huna jukumu. The original assignment of man is on the earth. Lile jukumu la mula, lako la, la, la wali liko duniani. Unapomaliza jukumu lako unakwenda mbinguni. Mbinguni hutakiwi. Hautakiwi. Wala usijifariji kwa kusema natakiwa mbinguni kapumzike. Mbinguni ndiko uliko kuna ishi. Uliko kuna ishi. Ndiyo maana Wayahudi wakawa wanashangaa shangao wanamwambia Yesu, hivi ufalme wa Mungu utakuja lini? Hebu yaangalie maneno haya. Wayahudi wanamuuliza Yesu. Luka sura ya 17 kuanzia mstari wa 20 hadi wa 21. Luka sura ya 17 kuanzia mstari wa 20 hadi wa 21. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Alijibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Wala hawatasema tazama huko huko au huko kule kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Pigie bwana makofi haleluya. Nirudie tena. Yesu ni kama wewe unavowaza hivyo. Falme wa Mungu. Ungekuwa umejua kwamba wewe ndio ufalme, ungebadilisha namna ya kufikiri, unapotembea ungejua Mungu anatembea katika nchi. Kwa sababu najua wewe ndiye ule ufalme. Usitegemee kwamba kuna Mungu mwingine atakuja kushike mkono akuongoze kuichoma dunia kwa moto wa nguvu za Mungu 
wewe ndiye unatakiwa kuchoma moto dunia kwa moto wa nguvu za Mungu hakuna mwingine yote ni wewe na wanaojua hivyo wameamka mtu akijua hivyo ameamka Mtu akijua hivyo akiamka asubuhi anaanza kazini anasema hakuna Mungu mwingine anayetakiwa nishike mkono nichome dunia kwa moto wa Mungu ni mimi mwenyewe natakiwa kutambua mimi ndimi huwa ufalme Wakauliza mafarisayo Nirudie tena Nao naye alipoulizwa na mafarisayo Ufalme wa Mungu utakuja lini Hebu sema lini Lini Wanauliza lini ufalme wa Mungu utakuja? Akawaambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Wala hamtasema tazama uko huku au uko pale. Kwa maana ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Hebu sema ufalme wa Mungu uko ndani yangu. Rudia ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Rudia ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Unaona anaanza kuambia msianze kuangalia kwamba siku za mwisho zimekaribia tuingie kwenye ufalme wa Mungu hapana. Msianze kuangalia. A, mpaka akaanza kuambia jamani, hivi mnanielewa? Mpaka ikabidi awaambie jamani, Mungu amewapa huo ufalme. Akasema mmeshapewa. Akaona aweke wazi zaidi kwenye kitabu cha Luka sura ya 12 na mstari wa 32. Luka 12 mstari wa 32. Akaamua Ninaongea bila shaka watu hawa wanielewi wacha niweke wazi zaidi. Luka 12 mstari wa 32. Msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba ameona vema kuwapa ule ufalme. Hebu tumpigie makofi mpaka hapo. Sema mara saba nimepewa ufalme. Nimepewa ufalme. Nimepewa mara ya tatu Nimepewa mara ya nne Nimepewa mara ya tano Nimepewa mara sita Asema baba ameona vema kunipa mimi huo ufalme. Chukua ufalme kwa jina la Yesu. Chukua ufalme kwa jina la Yesu. Anasema us, a, tena alikuwa anaona wachache maana ana wanafunzi wake kumi na wawili ambao wana wasiwasi takwaje akasema msiogope enyi kundi dogo maana baba ameona vema vema kwa peni nie ufalme na mimi naongea na mwanamke mmoja hapa usiogope maana Bwana ameona vema kukupa ule ufalme tembea katika nguvu ya ufalme tembea kwenye mamlaka ya ufalme tembea kwenye katiba ya ufalme kwenye sheria ya ufalme uwe raia wa ufalme magonjwa yataondoka hebu sema amen amen akawaambia kwenye Mateo 6 mstari wa 9 anawaambia basi kwa kuwasaidia mjue kwamba ufalme upo. Mateo sura ya tisa mstari wa sita. Nanyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Hebu sema ufalme wako uje. Niongee na watu waliookoka muda mrefu. Unapambana utoke mahala ulipo. Lakini shida una wrong concept inayoleta wrong conception. Unawaza kwamba we ni muumini kwa hiyo muumini huyu ana imani ndani yake. Sasa aitumie hiyo imani kupambana na changamoto za maisha. Hiyo ndio mtazamo wetu sote. Mimi ni mlokole ni mtu ambaye Yesu ameingia ndani yake. Lakini bado anahitaji kulipa kodi ya nyumba. Lakini bado anahitaji kujenga nyumba. Lakini bado anahitaji kazi ajira watoto wasome aoe awe na mke. Lakini bado ni mgonjwa na matatizo. Nataka hii imani sasa niitumie, niitumie kwa kuomba ili nitoke ndani ya matatizo. Hiyo ndio unawaza. Na hiyo ndio imekuchelewesha. Ndio maana Yesu alipofika akasema badilisheni namna ya kufikiri. Change your mind. Neno repent maana yake change your mind, change your direction, change your attitude. Badilisha. Kilichofanyika wewe sio mtu mwenye imani unayetakiwa kuitumia imani hii kutatua matatizo. Ah ah. Wewe ulikuwa kwenye taifa la giza linaitwa ufalme wa shetani. 
ulikuwa kwenye taifa la Giza linaitwa ufalme wa shetani niko mimi nimezaliwa Adam na Eva wametupeleka kule baada ya kumpokea Yesu wewe umetembea kutoka kwenye taifa la Giza umetembea kwa hatua za ajabu kimiujiza hawajui umepitaje umekwenda paka kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake hapa ulipo huko ndani ya nchi kuna sheria zake za kuolewa kuna sheria zake za utajiri kuna sheria zake za kupata mchumba kuna sheria zake za kufanya biashara kuna sheria zake za kupata pesa kuna sheria zake ukitaka kufanikiwa usishike sheria za kule tena lazima uwe huko hapa na hapa ni maisha na hapa ni style hebu sema amen hapa ni kwenye ufalme wa Mungu sema ufalme wa Mungu rudia ufalme wa Mungu rudia ufalme wa Mungu baada ya kuwa umeingia hata jina mkristo halipo hapa kwa sababu jina mkristo kwa mara ya kwanza waliitwa kule Antiokia na wapagani wa Antiokia wapagani wa Antiokia walipoona wakaitwa wakristo wa Kristu sio jina original kutoka mbinguni ndio maana una bwana mkristo mlevi Kristo mwizi ba Yesu ni mkristo mchawi Kristo Simoni chawi lakini mwana wa ufalme ni mwana wa ufalme ni mwana asubuhi ni mwana jioni ni mwana mchana ni mwana akiwa amekosea ni mwana akiwa amelala ni mwana akiwa amka ni mwana kwa taarifa yako raia ni raia raia wa Tanzania hata kama amekosea ni raia wa Tanzania aliyekosea ndio maana ukristo wako wewe ni wa kwenda na kurudi unajiuliza kwamba nilikuwa kwenye ufalme wa Mungu nipotenda dhambi nikahama nikaenda wa shetani Unakosea wewe umehama kutoka utawala wa giza umeingia utawala wa Yesu. Unapokosea haikufanyi umerudi kule ulikotoka huko hapa. Wewe umefanya kosa, unaishi sawa sawa na sheria za nchi ambayo haupo. Umekosea sheria ya nchi tu. Umekosea sheria ya nchi tu. Umehama huko, umetoka huku Sheria ya huku likotoka inasema kuzini sawa. Sheria ya huku likotoka kuiba sawa. Sheria ya huku likotoka kuwa na nyumba ndogo sawa. Maisha ya huku likotoka mtu akijisahau kumkwapua ni sawa. Ume, umeenda hasa pa 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 umefika kwingine. Haujajua kwamba umebadilisha katiba. Katiba ni tofauti. Nchi ni tofauti. Katiba ma, tamaduni ni tofauti hebu ni kuonyeshe mambo mawili matatu ambayo yatapelekea aliyeokoka muda mrefu ubadili namna ya kufikiri leo kwa jina la Yesu utaona walio ndani ya ufalme wanaitwa wana wa ufalme matayo sula ya nane na mstari wa kumi na mbili na baada ya hapa baada ya hii siku nane nataka kutengeneza kundi dogo litakalobeba ufalme ndani ya Dar es Salaam na utaona maajabu sio ya kawaida. Miujiza haitakuwa issue. Na leo nakwambia kama unakuja naumwa kupona kwako sio issue. Hata kama wamesema una kansa, kansa itaondoka mbele ya macho yako leo baada ya kutangaza ufalme wa Mungu. Haleluya wamesema una ukimwi wamesema umelaniwa wamesema umetupiwa mashetani yataondoka mara moja baada ya hapa nikimaliza kutangaza ufalme wa Bwana miujiza ishana na maajabu lazima zitokee sema amen matayo nane kumi na mbili bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje ndiko kutakokuwa kilio na kusaga meno pigia msaio neno wana wa ufalme anajaribu kuelezea kuna wana wa ufalme hapa na giza la nje unaona mambo mawili hapa wana wa ufalme na huko nje ya ufalme kuna giza la nje hebu sema wana wa ufalme giza la nje Unaona ndani ya ufalme kuna wana 
Lakini pia kuna nje kuna giza. Ukiangalia Mathayo sura ya 13 na mstari wa 38 Lile konde ni ulimwengu. Ile mbegu njema ni wana wa ufalme. Na ile mbegu na magugu ni wana wa yule movu. Tumeona viwili tena hapa. Tumeona wana wa ufalme ndani ya ufalme na tumeona nje wana wa yule movu. Wawili hapa wako pamoja. Huku kwenye dunia gizani huku duniani kuna wana wa yule movu. Ndani ya ufalme kuna wana wa ufalme. Na ndio maana wale wana wa ufalme jina jingine wanaitwa raia wa ufalme au wenyeji wa mbinguni. Hebu sema mwenyeji wa mbinguni. Hebu sema mimi, mimi ni mwenyeji wa mbinguni. Mimi. Nataka mtazamo uzame ndani ya moyo wako. Mimi ni mwenyeji wa mbinguni, 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 mimi ni mwenyeji wa mbinguni. Hebu sema mara ya kwanza wewe. Nisikie mara ya kwanza. Mhm. Mbili. Tatu. Ne, tano, sita, saba kwa sauti, mimi mwenyeji wa mbinguni. Pokea wenyeji wa mbinguni kwa jina la Yesu. Pokea wenyeji wa mbinguni kwa jina la Yesu. Utakapoubeba wenyeji wa mbinguni, ukawa raia wa mbinguni, tutakapoanza kuchambua haki za raia wa mbinguni unaanza kupokea tu sio maombi tena kwa sababu si ni haki yako we ni raia wa nchi hiyo na uko entitled kuna haki ambazo katiba inataja raia wa nchi hii atapata hiki ukikubali ule uraia ule ya, hakuna haja ya kushindana sana unaanza kup, unaanza kutangaza tu hii yangu afya yangu uponyaji wangu mtaji wangu mume ni wangu safari ya kwangu uzima wa kwangu nyumba ya kwangu unapotangaza kama raia unapata maana ni raia you are entitled you are entitled you are entitled hallelujah you don't pray nani aliombewa we raia wa Tanzania Nani aliombewa raia wa Tanzania hapana huombewi Nani anakumbuka tarehe alioanza kuwa raia wa Tanzania kwa kuzaliwa kwa kuzaliwa Umezaliwa ukazaliwa ukiwa raia Ndiyo maana kulikuwa na mwalimu mmoja wa Tolat ambaye alikuwa akimsikia Yesu anasema ufalme wa mbinguni ufalme wa mbinguni Mwalimu mmoja wa Tolat anaitwa Nicodemus Hebu sema Nicodemus Alikuwa mwalimu wa Talat. Kati ya walimu wakuu sana katika Israeli, yani kiongozi wa dini mkubwa, ingekuwa ni Oscoff Bishop of Canterbury. Oscoff mkuu. Alikuwa anamsikia mwalimu. Mwalimu anasema, "Falme wa mbinguni, falme wa mbinguni, falme wa mbinguni, falme wa mbinguni. Ingieni katika falme wa mbinguni." Huyo bwana wazo likamuingia kwamba, "Ah, hivi kumbe ukiwa hapa hapa duniani, kuna ufalme wa Mungu unaweza ukaingia." Akamwendea Yesu usiku. Na nilikuwa naisoma Biblia saa kumi Sio usiku ile ya jioni kumi Wakati watu wote wamelala ataonwa na watu Maana habari njema za ufalme zinaonekana ni upuuzi kwa watu lakini yeye akasema niende saa kumi Akaenda akawaambia akawaamsha akawaamsha wanafunzi bwana namuomba mwalimu Nataka nataka kuongea naye Kizani Nicodemusle by night Nicodemusle by night akamwambia ndio hiyo ndio hiyo ndio Yohana sura ya, ya tatu yote Yohana sura ya tatu yote ni Yesu anaongea na huyo mzee Nicodemus akaingia pale Nicodemus akamwambia mwalimu najua unatoka kwa Mungu maana kazi unazofanya na maneno yako yanakushuhudia mwalimu ametulia tu akamwambia sasa hebu niambie Nifanyeje ili niingie ufalme wa Mungu unaouongelea? Ah. Yesu akamwambia, "Nikodemo, wewe ni mwalimu wa Israeli na hujui mambo haya, hujui ishu za uraia. Hujui ishu za uraia." Akamwambia, "Lazima uzaliwe mara ya pili." 
Lazima uzaliwe mara ya pili. Kuonyesha mzee huyo alikuwa smart. He was very smart. Akamwambia ah mwalimu. Unaniona mimi ni mzee wa miaka sabini Nitaingiaje ndani ya tumbo la mama yangu? Alafu tena nizaliwe mara ya pili. Kuonyesha kwamba anaelewa. Anasema, yani niko mzee wa miaka sabini Nirudi nirudi miaka miaka 40 miaka 20 miaka 10 mpaka mwaka mmoja niingie ndani ya tumbo la mamangu ni itawezekanaje? Anaelewa? Yesu akamwambia hujui habari za uraia. Akamwambia Nikodemo sio hivyo. Ile mara ya kwanza ulizaliwa kwa mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Mara ya kwanza hiyo ukizaliwa kwa mwili ni mwili. Mara ya pili nao isema ni kwamba Roho mtakatifu ndiyo governor wa ufalme wa Mungu. Anatakiwa akuzae yeye kwa mara ya pili, uzaliwe mara ya pili. Utakapomchuk Roho mtakatifu atakuchukua, atakushuhudia habari ya dhambi, haki na hukumu. Ufalme wa Mungu una governor wake. Kama alivyokuwa governor wa Kiingereza George Twining. Malikia yuko kule Uingereza. Lakini hapa kuna governor ana, anaendesha yuko hapa Tanzania anaeneza utamaduni wa utamaduni wa Mwingereza. Ndivyo ambavyo kiti cha enzi liko mbinguni. Na Roho Mtakatifu ndio governor wa ufalme wa Mungu hapa duniani, anaeneza kunena kila mahali, uponyaji, ishala, maajabu, miujiza, anaeneza ni governor. Akamwambia lazima uzaliwe kwa roho. Maana yake ni hivi maana yake Mala ya kwanza ulipozaliwa kwa mwili ulizaliwa na mama yako mzazi baba yako na mama yako mzazi wali, 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 walikuwa na uhusiano wa tendo la ndoa kazaliwa wewe Nataka nimwambie mtu aliye hapa nisikie Hakuna mtu aliye hapa ambaye umezaliwa kama ajali ya kifamilia You are not a biological accident Narudia tena kuna wengine wanasema nimezaliwa nje ya ndoa kwa hiyo ndio maana maisha yangu yako hapa. Nimezaliwa hivi, sikiliza nikwambie. Nitoe somo kidogo. Mwanaume na mwanamke wanapokutana. Iwe kwenye kichaka, iwe kwenye gari, iwe njia panda, iwe polini, iwe mahala popote. Mwanaume na mwanamke wanapokutana. Kwa kawaida wakikutana pamoja. Mwanaume akitoa hizo sperm zinatoka sperm milioni miatano kibaolojia kabisa kisayansi kabisa milioni miatano yani sperm zikitoka zinatoka milioni miatano na kila ka sperm kamoja kana kwenda kulitafuta yai kamoja kana itafuta yai katakapolipata yai vinashindana milioni miatano milioni miatano vinakimbia kutafuta yai kamoja kawe mtu kamoja kawe wewe vinashindana milioni 500 vyote vinakwenda vinatafuna tafuna tafuta kwenye milioni 500 imagine kat, wewe ni mshindi kati ya milioni 500 ukawa wewe yani ukaingia wewe yani hapo milioni 500 hebu jaribu kuwaza kati ya milioni 500 sperm zizo toka siku hiyo wewe ndio ukashinda yani wewe sio ajali ni mpango wa Mungu kabisa ni mpango wa Mungu iko iko kazi ya Mungu kwa ajili yako you are not a biological accident haleluya Mwambie mwenzangu sio ajali. Woo! Sio ajali. Milioni 500. Hebu jaribu kuwaza umewashinda wenzako milioni 999. Wale sperm wengine walikuwa wanangangana haiwezekani lakini Mungu akasema Mungu akachungulia akaangalia iwe ni kwenye kichaka, iwe ni kwenye gari, iwe ni kwenye nyumba Mungu akaangalia wewe pale nenda 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 ukaenda wewe ukaenda wewe ukazaliwa wewe una mpango wa Mungu siogope usife moyo Mungu ana mpango na wewe atakusaidia usiogope usiogope wale wanaokwambia umezaliwa nje ya ndoa waambiwe iwe nje ya kichaka au nje ya barabara walioni zao wanajua wao lakini mimi nilikuwa kati ya wale milioni tano na nikashinda nikashinda nikazaliwa nikashinda niko fufuo na uzima mimi sio ajali ya uzazi hapana mimi nimezaliwa kwa mpango kamili wa Bwana hebu simama usimeme
Wakati mwingine mimi naanza kuasa mzee wangu mzee Gwajima ana watoto kumi na mbili Hebu jaribu kuasa watoto kumi na mbili wale kama huyu mama Gwajima angewaza mimi ni mtoto wa nane Angewaza waishie saba ingekula kwangu Huyu naye muona hapa na vitabu vyote kwenye container vile usinge kuna viona na hili jengo lote hili usinge kuna ona na mahubiri haya yasinge kuwepo ina maana Mungu ana mpango kamili usiogope wetu wewe umezaliwa kijijini Mungu ana mpango kamili usiogope wetu wewe hawakupendi Mungu ana mpango kamili wewe umeshinda umewashinda milioni mia tisa na tisini na tisa umewashinda ina maana umeshinda tangu ukiwa tumboni umeshinda tangu ukiwa tumboni umeshinda tangu ukiwa tumboni haleluya Woo!